السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم شباب عاملين ايه ان شاء الله تكونوا بخير معايا النهاردة ايفون 6 اس نو سيرفيس الجهاز مبعوت لي قاطع ارسال تماما ولما شيكت على المودم فيرم وير لقيت المودم فيرم وير موجود ولما شيكت على الاي ام اي اي لقيته مش موجود طبعا العيب ده مشهور في ال 6 وال 6 بلس اللي هما الجامبرين يو 1 و في 1 تحت اي سي البيس باند لكن لم يسجل قبل كده ان في ال 6 اس في نفس العيب ده وانا ما شفتش ما جاليش ايفون 6 اس قبل كده في عيب في البيس باند فما تيجوا نشوف طبعا انا لما بيجي لي اي ايفون في عيب في دايرة البيس باند او الرسالة عموما ببتدي اشيك عندي هنا الكويلات المسؤولة عن خطوط S1, S2, S3, S4, S5 آه هنا مديني شورت هنا اعطيني ممنعة وهنا نفس الشيء هنا ground وهنا ground يعني short ده مكثف لما يديني من الطرفين جرس او اصفار معناه ان في short في اللاين ده الكويل ده ممنع اوكي كل الباقي اعطيني ممنعات المكثفات الصغيرة دي كمان هي فيها شورت طيب ما تيجوا نشوف بقى اللاينز دي مسؤولة عن ايه كل المكثفات اللي عطتني شورت على نفس اللاين على لاين واحد اللي هو PP0V9SMPS1 اللي هو خط ال S1 خط ال S1 فيه شورت فطبيعي ان البيس باند شغال واري المودم فيرم وير في السوفت وير اوف اباوت البيس باند باور شغال لان لو البيس باند باور مش شغال مش هيكون البيس باند عاطيني المودم فيرم وير فده لاين واحد من الخطوط اللي ما بين البيس باند باور وما بين البيس باند سي بي يو هو اللي فيه شورت طيب انا لو جيت حقنت فولت دلوقتي طبعا لاين uh, 0.9 يعني هحقن له 0.9 فولت هبتدي بنص فولت وعلي ل 0.9 بس قبل ما احقن كده خلوني ابص اتاكد هل في اي مكثف شكله باين عليه ان هو في تلف يعني خلينا نبص نقرب كده طبعا الكويل عمره ما هيكون هو في شورت المكثفات دي واضح ان ما فيهاش مش باين عليها يعني مش باين عليها اي كسر او شرخ طبعا ال ال العلامات اللي باينة على القصدير دي ده مطرح ما انا وقفت بالمالتيميتر آه المكثف ده مشتبه لكن مش باين فيه اي علامة كسر الكويل طبعا مستحيل انه يتسبب بشورت الا لو ملامس حاجة فيها أرضي إنما هو نفسه عبارة عن سلك توصل على التوالي طرفيه الاتنين موجب فعمره ما هيتسبب بشورت طيب أنا شايف لون هنا تغير في اللون هنا مش عارف شايفينه كده هتبقوا شايفينه شوية أهو بس هل المكثف ده تابع للمسار ده ولا لا خلونا نشوف 
هو ده المكثف مش تابع للمسار ده خط تاني PP1V0SMPS3 مش تبعنا طيب وهنا في المكثفين الصغيرين دول برضه مش باين عليهم اي حاجة طيب دلوقتي مين مشتبه فيه مشتبه في ايسيل بيس باند مشتبه في ايسيل بيس باند باور مشتبه في المكثفات دي كلها فنحقن فولت ونشوف هيسحب كام امبير هحقن في مين هحقن في الكويل لان الكويل مش مشتبه فيه بالمره ولا يمكن يكون هو مشتبه فيه فححقن في الكويل حط الباور سبلاي على نص فولت خلينا على تسعة من عشر فولت هو اللاين تسعة من عشر فولت وححقن في الكويل ساحب معايا مية وعشرين ميلي أمبير طبعا مية وعشرين ميلي أمبير سخونة قليلة جدا 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 لكن ممكن ما نحسهاش بالإيد طبعا مش باين اي سخونة لو رشيت سبراي هنشوف هيبان معانا اي حاجة يلا بسرعة ما بانش معايا اي حاجة طيب نحقن في الجهة التانية نرش السبراي ونحقن في المكثفين اللي هما دول أكيد بس فين الموجة بتاعهم آه الموجة من تحت برضو ما بانش معايا ايه الشيء اللي بيسخن لا ما فيش حاجه بتسخن اصلا ما فيش حاجه بتسخن يعني السخونه اللي بتحصل قليله جدا ما فيش حاجه بتسخن طيب نشوف الكاميرا الحراريه هل هتقدر توريني ان في تغير في الحرارة هو غالبا يا شباب لما بيكون ال مفيش مكون بيسخن بيبقى لعيب في اي سي غالبا يعني لان المكثف حجمه صغير جدا لما يسخن بيبان عليه بيبان عليه ان هو مكون ساخن لانه ما يقدرش ان هو يودي حرارته في اي مكان انما الاي سي حجمه كبير يقدر يصرف حرارته او يمتص حرارته عن طريق الارجل الارضي الكتير اللي جواه
بس مش عايزين نسبة الأحداث خلونا نشوف أكد كده إن أنا ما لمستش الكورة اللي أنا عملتها دي بالمكثفات التانية دي لا مفيش يعني مسافة قليلة جدا وكنت هبقى ملامس ليهم وأشغل الكاميرا الحرارية ونشوف حطيت الجهاز تحت الكاميرا الحرارية لسه مشغلتش هنشغل ونشوف بسم الله هنشوف ال بيس بان سي بي يو هل بيسخن درجة حرارته تسعتاشر عشرين تلاتة وعشرين أربعة وعشرين درجة الحرارة عمالة بتزيد عنده درجة الحرارة وصلت لخمسة وعشرين حاليا أعلى درجة حرارة حاليا في البوردة هي اتنين وعشرين وسبعة من عشرة سحب تسعين ميلي أمبير جهاز ساحة تسعين ميلي أمبير على زيرو بوينت ناين فولت أعلى درجة حرارة باينة في الجهاز إنها اتنين وعشرين وأربعة من عشرة اتنين وعشرين وتلاتة اتنين وعشرين وكذا والبيس بان سي بي يو درجة حرارته واحد وعشرين عشرين واحد وعشرين ونص طيب السلك درجة حرارته كام؟ السلك درجة حرارته عشرين طيب خلونا ندوس اوتوماتيك فايندر طبعا مش مبين ان في اي حاجة هنا هنا دي اللي بيلمع ده اللي عطيني درجة حرارة هنا ده ده وهمي لان السطح اللامع بيعمل انعكاس كده طيب في هنا جنب البيس باند سي بي يو درجة حرارة اتنين وعشرين واربعة من عشرة وتقريبا هي دي اعلى درجة حرارة طيب درجة الحرارة دلوقتي بتوصل خمسة وعشرين ستة وعشرين والله شكله شورت في البيس باند سي بي يو نفسه شكله فعلا شورت في البيس باند سي بي يو نفسه طيب نقلب البورد الناحية التانية ونشيك هل اي سي البيس باند باور مبين عليه أي سخونة؟ فوكس أنا منزل الفيديو ده لأن في أحد المتابعين قال لي إحنا مش عايزين نشوف كل الأجهزة وأنت بتنجح في إصلاحها إحنا عايزين نشوف الأجهزة اللي أنت بترفضها والأجهزة اللي أنت بتتكعبل فيها إزاي بتفحصها وإزاي بتقرر انك ترفضها فالفيديو ده اهداء لاحمد عبد القادر المغيره يا رب اكون نطقت الاسم صح ادي يا عم احمد ازاي انا بفحص الجهاز وازاي لما بتكعبل بتصرف طيب انا عندي اشاره حراره هنا 23 و 8 واعلى درجه حراره 24 و 1 يعني فرق قليل جدا وعلى فولت صغير جدا فصعب الحقيقة اني الاقي الشورت فين بدون ما اجرب بدون ما اشيل اي سي الباور طب هنا وصل الحرارة اه هنا وصل الحرارة خمسة وعشرين ستة وعشرين يعني الشورت مش في اي سي الباور يعني اعلى درجة حرارة هناك اربعة وعشرين هنا درجة الحرارة وصلة ستة وعشرين وبتنزل لاربعة وعشرين طيب ايه رايكم نشيل البيس باند باور ولا نشيل البيس باند سي بي يو الموضوع حادي بادي كوم زبادي دلوقتي الموضوع فعلا وصل لمرحله الحادي بادي طيب بما ان ال اي سي باور بتاع البيس باند انا قادر اني اشيله وارجعوا اسهل من البيس بان سي بي يو بيس بان سي بي يو 
احتمال ان شبلانته تبوظ ويبقى محتاج شبلانه فانا عندي خيارين اشيل البيس باند سي بي يو او اشيل البيس باند باور واشوف هل الشورت هيبقى موجود ولا لا بسم الله انا دايما بستسهل بشيل البيس باند باور لاني اقدر ان انا اشيله اشيك وارجعه تاني في ناس تقول لي انا عايز ابقى متاكد قبل ما اشيل الاي سي من ان هو ده اللي فيه المشكله مش كل حاجه مش كل حاجه بينفع معاها الموضوع ده احنا اصلا شغالين في مهنه الاحتمالات بتلعب فيها دور كبير جدا ف ما اقدرش اقول لك ازاي تكون اكيد 100% في المية في حالات اه طبعا الواحد بيكون اكيد 100% في المية فيها بس في حالات تانية الموضوع بيستلزم فحص والفحص ده بيستلزم شيل الاي سي من مكانه طيب طبعا انا شلت الانتنة دلوقتي آه لقيت ان الرجل اصلا مخلوعة فمن الواضح ان الجهاز ده واقع من الواضح ان الجهاز واخد وقعة قوية عشان كده ممكن يكون حصل فيه الشورت ده طيب محدش هي... محدش يقول لي بقى ان العيب في الانترنت لان زي ما انتم شايفين ان العيب ان البيس باند فيه شورت هرفع اي سي البيس باند باور اخد بالي من اتجاه الاي سي اتجاهه كده اعمل علامة احاول اشيل الاي سي بدون ما ابوظ الرجول شايفين انا كده اقدر اشيك وارجع الاي سي تاني انما لو انت عندك مشكله بقى في الشبلانه هتكره حياتك هتكره <تكرح> حياتك في انك تشيك على حاجه في المذر بورد انا برفع الاي سي بالمنظر ده اشيك وارجعه تاني الموضوع ما بياخدش اكتر من عشر دقايق هاجي هنا على نفس الكويل هشيل القصير الزياده ده شوف اي سي بيس باند باور بريء ولا مذنب انت بريء يا بي اي سي بيس باند باور بريء ارجعه مكانه يلا مكانك ايوه كده كده اي سي البيس باند باور رجع مكانه طبعا الاي سي ما بيترماش كده وخلاص يعني هو له سيمتريا معينه ان هو يرجع في مكانه لوحده وللفلاكس عليه عامل طيب نشيل البيس باند باور نشيل اسف البيس باند سي بي يو ونشوف هل الشورت راح ولا لا بسم الله ونحاول نشيله برضو نحاول نحاول نشيله ونرجعه بدون ما نحتاج ان احنا نشبلنه انا بقول نحاول لان اي سي كبير مش كل مرة العملية بتنجح تمام 
الحمد لله هنرجعه زي ما هو مش هنحتاج نشبلنه ونشوف بريء ولا متهم اكيد هيطلع متهم استنى بس البوردة تبعد شوية متهم 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 عرفت ازاي انه متهم اني بشيك هنا دلوقتي اعطيني ممانعة سليمة معنى كده ان العامل الشورت هو اي سي البيس باند ذات نفسه وللأسف لا يمكن تغييره طبعا لو كان في رجل من ارجل البيس باند هي ال فيها المشكلة انها مثلا لحمة مع اللي جنبيها ما خلاص يا حبيبي المالتيميتر عمال بيديني انذار ان هو هيطفي ده مش شورت يا جماعة لو في رجل لحمة مع التانية يبقى هي دي المشكلة لكن ده مش مش حقيقي ده فلاكس اللحمة اللي ما بين الرجل وبعضها ده ده فلاكس مفيش حاجة لحمة مع بعضها وبالتالي العيب internally داخل البيز باند سي بي يو هنرجع البيز باند سي بي يو مكانه وايه ونشوف الشوت لسه موجود ولا راح واكيد هيبقى لسه موجود المشكله ان انا نسيت البيز باند <تصفيق> العلامه بتاعته من, من اي اتجاه هنشوف كده على المخطط ايه الدليل بتاعه مظبوط هو كده صح ايوه كده مظبوط هو صح بسم الله اوب ماشي نديله شوية بس فلاكس كده نشيل الوساخة اللي موجودة تحته علشان أي وسخ هيعيق عملية الرجوع لمكانه استنى عليه يهدى شوية ونرجع نشيك تاني هل في ممانعة ولا هيكون في شورت بسم الله رجع الشورت وزي ما قلت لكم ان الشورت كده انترنالي من البيس باند لما شلت البيس باند راح الشورت رجعت البيس باند رجع الشورت يبقى العيب في مين الشورت موجود فين موجود جوه داخل البيس باند نفسه والبيس باند لا يمكن تغييره لوحده لازم تغييره مع السي بي يو مع الابروم مع الناند وده طبعا شيء مكلف جدا بالنسبه لجهاز 6 اس عادي اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا من الفيديو ده واستمتعتوا بيه وان شاء الله هنزل لكم فيديوهات تانية عن اجهزه ما اتصلحتش وطريقه اكتشاف العطل وما تنسوش تشتركوا في القناه وتكتبوا لي تعليقاتكم اذا الفيديو عجبكم واذا حابين يكون في فيديوهات اكتر بنفس الطريقه دي ان شاء الله اشكركم جدا مع السلامه